আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু সিম্পল ডেইলি লাইফস্টাইল আশা করছি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন আজকে আমি একটি পিঠা রেসিপি শেয়ার করব আর এই পিঠাটিকে চুই পিঠা বা শ্যামাই পিঠাও বলে আঞ্চলিক ভাষায় এই পিঠাকে শ্যামাই পিঠা বলে আর এই রেসিপিটি আমি আমার দাদির কাছে শিখেছিলাম দেখেছিলাম আর কি আমার দাদিকে করতে তো এই পিঠাটা বানানোর জন্য আমি এখানে একটা কড়াইয়ে কিছুটা পানি দিয়ে দিয়েছি তার মধ্যে সামান্য একটু লবণ দিয়ে পানিটা যখন বলক চলে আসবে এর মধ্যে আমি চালের আটা দিয়ে দেব আর চালের আটা দেওয়ার পর নর্মাল আমরা যে রুটি বানানোর জন্য যে কাওয়া করে নেই সেভাবে করে কাওয়া করে নেব তবে কাওয়াটাকে খুব বেশি মানে ঝড় শুকনো করে নেয়া নেয়া যাবে না তাহলে পিঠাটা বানাতে একটু কষ্ট হয়ে যায় মানে আটাগুলো ভেঙে ভেঙে যায় তো আটাগুলো একসাথে লেগে থাকবে বা একটু আঠালো ভাব থাকবে এরকম অবস্থায় এটাকে নামিয়ে ফেলতে হবে কাওয়া করা হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে নামিয়ে ফেলব তারপর হালকা একটু ঠান্ডা করে নেব হাতে গরম সহ্য হয় এরকম অবস্থায় আমি এই আটাগুলো অল্প অল্প করে নিয়ে তারপর হচ্ছে ভালোভাবে ভালোভাবে ম্যাশ করে নেব নর্মালি আমরা রুটি বানানোর আগে যেরকম করে থাকি আর এই পিঠাটা খুব অল্প উপকরণে বানানো যায় আর খেতেও কিন্তু খুবই মজার আপনারা বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন আর এইটুকু পিঠা বানাতে আমার বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটের মতো সময় লেগেছে তবে আমি দেখতাম আমার দাদুর বাসায় মানে সবাই মিলে একসাথে বসে সবাই করত তো গল্পও হতো আবার পিঠাও করা হতো আর এটা যেহেতু শুধুমাত্র আমার রান্নার চ্যানেল না মানে আমার লাইফস্টাইল তারপরে ব্লগ চ্যানেল তো আমি খুব ক্যাজুয়ালি পিঠা বানানোটা দেখাচ্ছি রান্নার চ্যানেল হলে শুধুমাত্র যদি রান্নার চ্যানেল হতো তাহলে হয়তো মানে একটা প্রিপারেশন নিয়ে তারপর দেখাতাম এই আর কি তো এখানে আমি আটা একটু একটু করে নিয়ে হাতের তালু দিয়ে প্রেস করে সেমাইগুলোকে বানিয়ে নিয়েছি এই যে এখানে সবগুলো বানানো আমার হয়ে গেছে আর এখানে একটা যেন আর একটার গায়ে লেগে না যায় এই জন্য আমি কিছু শুকনো আটা দিয়ে নিয়েছিলাম শুকনো আটা দেওয়ার কারণে এখানে এগুলো ঝরঝরে হয়েছে আর এই চুইগুলো বা পিঠা শ্যামাই পিঠাগুলো এগুলো কিন্তু প্রিজার্ভও করা যায় তিন তিন থেকে পাঁচ মাস বা ছয় মাস পর্যন্ত প্রিজার্ভ করা যায় নর্মাল ফ্রিজে যদি এটাকে ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে একটা এয়ারটাইট বক্সে করে রাখা যায় তো এখানে বোঝা যাচ্ছে কি না জানি না তবে আমি কিন্তু অনেকগুলো বানিয়েছি তো এতগুলো তো আর বানানো বা একদিনে খাওয়া সম্ভব না এর মধ্য থেকে আমি অর্ধেকটা রেখে দিয়েছিলাম প্রিজার্ভেশনের জন্য আমি রোদে ভালোভাবে শুকিয়ে একটা এয়ারটাইট বক্সে করে নর্মাল ফ্রিজে রেখেছি শুধু যেদিন রান্না মানে পিঠাটা করব সেদিন ইউজ করব। এখন চলে যাচ্ছি মূল রেসিপিতে এখানে একটা হাড়িতে আমি দুধ আগে থেকেই একটু ঘন করে নিয়েছিলাম আর এই দুধটাকে আগে একটু ভালোভাবে ঘন করে নিতে হবে কারণ যেহেতু এটা আগেই কাওয়া করা হয়ে গেছে পিঠাটা মানে আটাটা কিন্তু সেদ্ধ আর আমি যেহেতু বানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রান্না করছি তো এটা গরম দুধে দেওয়ার পরে যদি বেশিক্ষণ জাল করা যায় তাহলে কিন্তু গলে যাবে তো যার কারণে আমি দুধটাকে আগে একটু ঘন করে নিয়েছি এখন এর মধ্যে আমি কয়েকটা তেজপাতা কয়েক টুকরা দারচিনি আর কয়েকটা ছোট এলাচ দিয়ে দেব দিয়ে আমি দুধের বলক আসা পর্যন্ত ওয়েট করব এই পিঠাটা খেতে অনেক মজা আপনারা বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন আর খুবই অল্প উপকরণে উপকরণে বানানো যায় বাচ্চারাও খুব পছন্দ করে এখানে দুধটা তো আগেই জাল করা আছে আর বলকও চলে এসেছে এখন আমি এর মধ্যে পিঠাটা দিয়ে দেব তো তার আগে আমি যে পিঠা পিঠাগুলোকে অর্ধেক করে রেখেছিলাম মানে অর্ধেকটা প্রিজার্ভেশনের জন্য রেখে দিয়েছি আর বাকি অর্ধেকটা আমি একটা স্ট্রেনারে করে এখানে 
একটু চেলে নিয়েছি কারণ যেহেতু আমি আগেই বলেছি যে আমি একটু শুকনো আটা দিয়ে রেখেছিলাম যেন একটার সাথে আর একটা না লেগে যায় আর এই যে অবশিষ্ট আটাটা এটা পরবর্তীতে অন্য কোনো কাজে ইউজ করা যাবে এখন আমি পিঠাগুলোকে এখানে দিয়ে দেব আর আমি একসাথে দেব না আমি অল্প অল্প করে দিয়ে দেব আর এই পিঠাটা দেওয়ার পরে এটাকে কিন্তু খুব আলতো হাতে নাড়াচাড়া করতে হবে তা না হলে ভেঙে যেতে পারে পিঠাগুলো ভেঙে যেতে পারে আমি পিঠাগুলোকে এক থেকে দুই মিনিটের মতো জাল করেছিলাম তারপর আমার বাসায় কিছু নারকেল কোরানো ছিল এটা অপশনাল এটা দিলে দেয়া যায় না দিলে না দেয়া যায় তবে দিলে একটু টেস্টটা ভালো আসে কারণ আমরা তো সবাই জানি যে যে কোনো পিঠায় যদি নারকেল কোরানো দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু পিঠার টেস্ট টেস্টটা ভালো আসে প্লাস হচ্ছে একটু ঘনত্বটাও বাড়ে তো আমি নারকেল কোরানোগুলো দিয়ে তারপর এখন চুলার জালটা অফ করে দেব এক মিনিটের মতো জাল দিয়ে তারপর অফ করে দেব যেহেতু আমি এখানে খেজুর গুড় ইউজ করব তো সেজন্য আমি পিঠাটাকে একটু ঠান্ডা করে নেব আমি চুলার জালটা একটু অফ করে রেখেছিলাম তারপর উপর থেকে যখন মানে গরম ভাবটা চলে গেছে মানে হালকা গরম আছে তখন সেই মুহুর্তে আমি খেজুর গুড়গুলো দিয়ে দেব আর খেজুর গুড় আমি ক্র্যাশ করে নিয়েছিলাম এখানে খেজুর গুড়টা গলে যাওয়া পর্যন্ত আমি ওয়েট করব তারপর চুলার জালটা দিয়ে দেব এতে করে দুধটা ফেটে যাবে না আর শীতকালে তো খেজুর গুড় দিয়ে পিঠা খেতে অনেক মজা আমরা তো সবাই জানি আর খেজুর গুড়টা কিন্তু শীতকালেই ভালো পাওয়া যায় এখন আমি হালকা করে একটু নেড়ে চেড়ে দেবো গুড়টা গলে যাওয়া পর্যন্ত তারপর আমি এক থেকে দুই মিনিটের মতো তারপর আমি পিঠাটাকে নামিয়ে ফেলব এই তো পিঠা রেডি আমি একটা পাত্রে ঢেলে নিয়েছি সার্ভ করার জন্য এখন খাওয়ার পালা আপনারা এটা বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন আশা করছি যে ভালো লাগবে আর শীতকালে দেখা যায় যে ঠান্ডায় কিন্তু মানে পিঠা বানাতে তো অনেক অনেক পিঠা আছে খুব ঝটপট বানিয়ে ফেলা যায় আবার অনেক পিঠা আছে যে অনেক কষ্ট করতে হয় তো এই পিঠাটা করতে খুব একটা কষ্টের প্রয়োজন হয় না শুধু বানাতেই যতটুকু সময় লাগে 
মানে হার্ডলি চল্লিশ থেকে এক ঘন্টার মধ্যেই হয়ে যায় পুরো প্রসেস শেষ করতে তো এই ছিল আমার ভিডিও চুই পিঠা বা শ্যামাই পিঠার আই হোপ যে ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর সবাই ভালো থাকবেন আজকের মতো এই পর্যন্তই আলাফ